السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نخمد و نستعین ہو و نست فر ہو نم نبی و نت وکل ولی و نعود بلّہ من سرور ہم فسنا و من سیات و مالنا میں اللہ فلاحم دلّہ و میں دل الفلاح دی اللہ و نشید اللہ علاح اللہ ود اللہ شریق اللہ و نشید ان محمد عبد ہو و رسول ہو اللہ صلی اللہ محمد ولی محمد کما سعید اللہ ابراہیم ولی ابراہیم ان خمید مجید اللہ بارک اللہ محمد ولی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم ولال ابراہیم ان خمید مجید ماں باپ گنیت کریے اللہ ملا اللہ جل شان و تعالیٰ نلڈیار لے انبر کریے سہودر گلے سہودر گلے اللہ پیر اور لال புனித மிக்க ரமலானை முன்னிட்டு குவைத் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எஃப்எம் சார்பாக நமது அன்றாட வாழ்வில் இஸ்லாம் என்ற தலைப்பில் நம்முடைய ஈமான் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் எவ்வாறெல்லாம் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்ற செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் நம்முடைய அன்றாட செயல்பாட்டில் ஈமான் நம்மிடத்தில் பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் நம்மிடத்தில் எப்படிப்பட்ட பண்புகள் மிளிர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த தலைப்பை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக நாம் நிறைவாக ஆற்றிய உரையில் ஒரு மனிதனிடத்தில் மன தூய்மை இருக்க வேண்டும் அந்த மன தூய்மை இருக்கும் என்று சொன்னால் பெருமை என்ற ஒன்று வராது அந்த பெருமை என்று ஒன்று வ வந்துவிட்டால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் அந்த பெருமையை நம்முடைய உள்ளத்திலேருந்து அகற்றிவிட்டால் அதற்கு பின்னால் நம்மிடத்தில் வர வேண்டிய ஒரு பண்பு என்ன என்று சொன்னால் நற்குணம் என்ற ஒரு தலைப்பை நாம் அதில் தொடர்ந்திருந்தோம் அந்த நற்குணம் என்ற தலைப்பில் நற்குணத்திற்கு நல்லதொரு முன்னுதாரணமாக நாம் யாரை எடுத்துக்கொள்வது என்று பார்த்தால் அல்லா ஜலஷானு தாலா அனைத்து காரியங்களுக்கும் முன்னது முன்னுதாரணமாக ஒரு வழிகாட்டியாக உலகத்திற்கு தந்த அருட்குடையாக இருக்கக்கூடிய இலக்கத்து காணலுக்கும் ஃபீ ரசூலுல்லாய் உசுவத்தும் ஹசனா அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கு என்று சொல்கிறானே அந்த அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் மிளிர்ந்த நற்குணங்கள் சில விஷயங்கள் பற்றி நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக அந்த நற்குணங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் எப்படி எல்லாம் எப்படிப்பட்ட காலத்தில் எப்படிப்பட்ட செயல்களில் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் எப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எவ்வாறெல்லாம் வெளிப்பட்டது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கும்போது அலமதுல்லா அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவும் அவருடைய இயல்பான நற்குணத்தை வெளிக்காட்டக்கூடியதாக இருந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு மனிதன் நல்லவனா கெட்டவனா என்பதை இறைவன் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதே போன்று அந்த மனிதனுடைய மனச்சாட்சிக்கு தெரியும் தான் நல்லவனா கெட்டவனா என்று இதை தாண்டி வெளிப்படையான செயல்களை வைத்து அவனுடைய குணங்களை வைத்து அவனுடைய நடவடிக்கைகளை வைத்து வெளியிலுள்ள மக்கள் அறிவதை விட அந்த மனிதனோடு உடன் வாழக்கூடிய மனைவி அவனுடைய இல்லத்தில் அவனோடு அதிக நேரம் செலவிடக்கூடிய அவனிடத்தில் சுகதுக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அவனுடைய உடலில் பாதியாக உயிரில் பாதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மனைவி மனைவிடத்தில் கேட்டால் அவனை பற்றிய ஒரு நல்லதொரு தீர்வை எட்டக்கூடிய ஒரு கருத்து வெளிவரக்கூடியதை பார்க்க முடியும் அன்றாட விஷயங்களில் அலுவல்களில் வெளி உலக மக்கள் அறிந் அறிவதை விட ஒரு மனைவி தான் தன்னுடைய கணவனை பற்றி நன்றாக அறிய முடியும் அதனால் தான் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்று நாள் உங்களுடைய மனைவியரிடத்தில் சிறந்தவர் தான் நீங்கள் வெளியில் வந்து ஆயிரம் பேர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிடலாம் ஏன்னா வெளியில் உள்ள மக்கள் உங்களை அந்த நேரத்தில் மட்டும் பார்க்கிறார்கள் வெளியில் இன்றைக்கு ஒருவரை பற்றி ஒரு நல்லவர் என்று பாராட்டுகிறார் என்று சொன்னால் உங்களை பற்றி ஒரு நல்லெண்ணம் கொள்கிறார் என்று நாள் உங்களை அவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பதில்லை உங்களை எந்த நேரத்தில் பார்க்கிறார்களோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை வைத்து அவர்கள் உங்களை பற்றி ஒரு தீர்ப்பை எழுதுகிறார்கள் அவர்கள் அதிகமாக உங்களோடு நேரத்தை செலவிடுவதில்லை ஆனால் உங்களுடைய மனைவியை பொறுத்தவரை உங்களோடு அதிக நேரத்தை செலவிடுவர் என்பதனால் வெளியில் உள்ள மற்ற மக்களை விட உங்களை பற்றி அதிகமாக கணிக்கக்கூடிய தெளிவாக கணிக்கக்கூடிய தலைமை இடத்துல உள்ள என்று சொன்னால் மனைவியிடத்தில் இருக்கிறது அதனால் தான் உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்றால் உங்கள் மனைவியிடத்தில் சிறந்தவர் என்று சொல் சொல்லாது சொல்கிறான் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பரீட்சை பாருங்கள் ஒரு மனிதன் மற்ற யாத்தவனா நல்ல பேர் வாங்கிடலாம் ஆனால் மனைவியிடத்தில் நல்ல பேர் வாங்குவது என்பது பெரிய ஒரு குதிரக்கும் ஏன்னு சொன்னால் என்ன தான் பெண் குதிப்பாக பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆண் என்னதான் வந்து அவன் நல்லவனாக நடந்துட்டாலும் அவன் என்னதான் வந்துட்டு இயன்றவரை தன்னுடைய கடமைகளை மனைவிக்குரிய கடமைகளை செய்தாலும் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கான தேவைகளை செய்வதில் தன்னை முழுமையாக வருத்தி கொண்டு உழைத்தாலும் கூட ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் மனைவியிடத்தில் ஒரு அவநம்பிக்கை அவன் பார்ப்பான் 
எல்லாமே அவன் செஞ்சுட்டு இருப்பான் ஏதேனும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் மனைவியுடைய எதிர்பார்ப்பை அவன் பூர்த்தி அடைய பூர்த்தி செய்ய முடியாத ஒரு நிலை இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்வான் உனக்கு வாக்கப்பட்டு நான் என்னத்த கண்டேன் வருஷம் உனக்கு வாக்கப்பட்டு வாழ்ந்து என்னத்த கண்டேன்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமாக சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அத்துணை ஆண்டு காலம் தனக்காக உழைத்த கணவன் தனக்காக பல்வேறு க கஷ்டங்களை சுமந்த கணவன் என்றெல்லாம் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சின்ன வார்த்தையை சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க உனக்கு வாக்கப்பட்டு என்னத்த கண்டேன் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு மனைவி இடத்துல ஒரு நல்ல பேர் வாங்கும்போது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஆனாலும் அந்த மனைவிடத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயம் உள்ள மனைவிடத்தில் கூட என்னுடைய கணவர் என்று சிறந்தவர் என்று நற்பெயர் வாங்குவதாக இருந்தால் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் அந்த காரியத்தில் அந்த பரீட்சையில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர்கள் தான் சிறந்தவர் என்று ரசூல் ரசூல்லாசம் அவர் சொல்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய மனைவிடத்தில் ரசூல் அல்லாசம் அவர் நற்பெயரை பெற்றார்கள் நாம் ஒரு மனைவிடத்தில் நல்ல பேர் வாங்க முடியல ஒரே ஒரு மனைவியை கட்டி அந்த மனைவியோடு குடும்பம் எடுத்து அந்த ஒரே ஒரு மனைவிடத்தில் நம்மால் நல்ல பேர் வாங்க முடியல ஆனால் ரசூலுல்லா சல்லா வசலம் அவர்கள் பனிரெண்டு மனைவியரை பெற்றிருந்த அத்துணை மனைவியரும் அல்லாவுடைய தூதர் தூதருக்கு நல்ல நல்ல கணவர் எங்களுடைய கணவர் நல்ல கணவர் என்று சான்று போகக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாவுடைய தூதர் வாழ்க்கை இருந்தது என்று சொன்னால் அவர்கள் தங்களுடைய மனைவியரிடத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார் என்று சொன்னால் மனைவியரை அவர்கள் அடிமை பெண்ணாக வேலைக்காரியாக அது போன்று தனக்கு பணிவிடை செய்ய வந்த பணி பெண்ணாக இது போன்று அவர்கள் ஒருபோதும் தன்னுடைய மனைவியை நடத்ததில்லை எப்படி அவரிடத்துல தன்னுடைய மனைவியர் விஷயத்தில் நல்ல குணம் வெளிப்பட்டது என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூரிடத்தில் தன்னுடைய மனைவியர் விஷயத்தில் எப்படி நல்ல குணங்கள் நற்குணங்கள் வெளிப்பட்டது என்று சொன்னால் அவர்கள் தம்முடைய மனைவியரை தம்முடைய தோழியர் போன்று நடத்தினார்கள் தன்னுடைய தோழியர் போன்று நடத்தினார்களே தவிர ஒருபோதும் வேலைக்காரி மாதிரி நடத்தியதில்லை ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் சொன்னால் மனைவி என்று சொன்னாலே நமக்கு வந்து அடிமை சேவம் செய்வதற்காக ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட சம்பளம் இல்லாத வேலைக்காரியை நாம் நினைத்து ஆனால் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் தம்முடைய மனைவியரை பொறுத்த வரைக்கும் தோழியராக நடத்தினார்கள் அந்த அதை பார்க்கும் போது அவர்களிடத்தில் கேட்கப்படுகிறது ரசூல் அல்லாஹ் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் உங்களுடைய வீட்டில் எப்படி இருப்பார்கள் என்று கேட்கப்படுகிறது ஏன்னா அல்லாவுடைய தூதரவர்களை பற்றி வெளி உலகத்தில் அவர்கள் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்து சகாபாக்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார் என்பதை பற்றி அவருடைய மனைவியிடத்தை கேட்டு தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த மாதிரி அன்னை ஆயிஷா அலிலா அவங்கா இடத்துல கேட்கும்போது அன்னை ஆயிஷா அவர்கள் சொன்னார்கள் ரசூல் அல்லாஹ் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன வேலையை செய்து கொண்டிருப்போமோ அந்த வேலையில் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறாங்க அவ மனைவியர் வந்து எந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அந்த வேலையில் வேலையில் வந்து ஒத்தாசை செய்யக்கூடியவர்களாக உறுதுணையாக இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம நம்முடைய மனைவியருக்கு வந்து உறுதுணையாக இருக்கிறோமா அவங்க என்ன வேலை செய்ய துணிந்து வச்சாங்கன்னா நாம் சேர்ந்து துவைக்கிறோமான்னா கிடையாது அவங்க சமையல் பண்ணாங்கன்னா நாமளும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து காய்கறி வெட்டி கொடுக்கறது அது மாதிரி வேறு என்ன வேலைகள் இருக்குது அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி நாம் செய்கிறோமானு செய்கிறது கிடையாது அது மாதிரி நம்முடைய மனைவி வீட்டை வந்து சுத்தம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நம்ம இருப்போமா இருக்கிற கிடையாது அது மாதிரி நம்முடைய மனைவியர் என்னென்ன வேலை செய்கிறாங்களோ வீட்டில் எடுத்துக்கிட்டால் தொண்ணூறு சதவீத வேலை அவங்க தான் செய்கிறாங்க அது மாதிரி நம்முடைய மனைவி நம்முடைய பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற முயற்சி பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒத்துழை கொடுக்குறமானா கொடுக்குற கிடையாது இப்படி எல்லா வேலையும் காலையிலேருந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு காப்பி போடுறதுலேருந்து இரவில் இப்போ இவருக்கு வந்து பால் காய்ச்சி கொடுக்குற வரைக்கும் இவருக்கு படுக்கைக்கு போகும்போது பால் குடிப்பார் அந்த பாலை காய்ச்சி கொடுக்குற வரைக்கும் எல்லா வேலையும் யார் தான் செய்யணும்னு சொன்னால் மனைவி மட்டும் தான் செய்யணும் கணவன் வந்து எந்த வகையிலும் அவருக்கு வந்து ஒரு பக்கத்துணையாக இருக்கிறது இல்லை ஆனால் மனைவியை பொறுத்த வரைக்கும் கணவனுடைய ஒரு அங்கம் அதை வாழ்க்கை துணை என்று சொன்னால் அனைத்து விஷயங்களிலும் அனை நல்ல விஷயங்களில் துணையாக இருக்க வேண்டும் கணவன் மனைவிக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் மனைவி கணவனுக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் அல்லா ஜலிஷான உத்தல் அதை தான் சொல்லி காட்டுகிறார் நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடையாக இருக்கிறீர்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடையாக இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுற அதாவது ஒரு தம்பதியை பற்றி இவ்வளோ ஒரு இலக்கியமாக வேறு எந்த நூலும் சொல்லியிருக்கார் திருமுறை குரான் தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறது நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடையாக இருக்கிறீர்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடையாக இருக்கிறார்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அதாவது கணவன் மனைவிக்கு ஆடையாகவும் மனைவி கணவனுக்கு ஆடையாகவும் இருக்கிறார்கள் ஆடை என்பது ஒரு மனிதனோடு ஒட்டி கொண்டு இருப்பது மனிதனுடைய உடலில் உடலை தழுவி கொண்டு இருப்பது தான் ஆடை மனிதனுடைய உடலை தழுவி கொண்டு மனிதனுடைய மானத்தை மறைக்கக்கூடிய தான் ஆடை அப்போ கணவன் என்பவன் மனைவியுடைய மானத்தை மறைக்கக்கூடிய ஆடையாக மனைவியுடைய உடலை தெளிவி மனைவியுடைய மானத்தை மறைக்கக்கூடிய ஆடையாக அதே மட்டும் மனைவி என்பவள் கணவனுடைய உடலை தழுவி கணவனுடைய மானத்தை மறைக்கக்கூடிய ஆடையாக இருக்க வேண்டும் என்று இவ்வளவு இலக்
ஆனால் நாம் நமக்கு தேவையான கடமைகளை நாம் செய்கிறோமா சொன்னால் பேச்சலராக இருக்கக்கூடியவங்க மனைவி இல்லாமல் குடும்பம் இல்லாமல் வெளியில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் தம்முடைய தேவைகளை தாமே நிறைவேற்றிக்கிறாங்களே தவிர மனைவி மக்களோடு வாழக்கூடியவர்கள் தம்முடைய தேவைகளை தாமே நிறைவேற்றிக் கொள்கிறாங்களா இல்லை ஆனால் ரசூலாய் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் தம்முடைய மனைவியருக்கு வீட்டு வேலைகளில் ஒத்தாசையோடு இருப்பது மட்டும் இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் தம்முடைய கிழிந்து போன ஆடைகளை தாமே தைப்பார்கள் தன்னுடைய ஆடை கிழிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னால் அதை அவர்களை தைத்து கொள்வார்கள் அது மாத்திரமல்ல ஒரு செருப்பு அறுந்து போச்சுன்னு சொன்னால் அவருடைய செருப்பு அறுந்து போச்சுன்னா அதை வந்து அந்த பழுதுபட்ட செருப்பை அவர்களே தைத்து கொள்வார்கள் அவர்களே அதை சரி செய்து கொள்வார்கள் அது மாத்திரமல்ல இன்னும் வந்து அவர்கள் என்ன 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 செய்வாங்கன்னு சொன்னால் என்னென்ன பணிகளெல்லாம் தம்முடைய மனைவருக்கு செய்து செய்து தர முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்து தருவார்கள் என்பதை நம்மளால் வந்து சையில் புகாரிலிருந்து அக முஸ்னஸ் அகமதிலிருந்து பல்வேறு நூல்களில் பார்க்குறோம்னு சொன்னால் அப்போ வந்து நம்ம வந்து மனைவியருடைய சரிபாதி வேலையை குறைக்க வேண்டும் நமக்கு என்னென்ன வேலைகள் நம்மால் செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் நாம் செஞ்சு கொள்ளணும் நம்முடைய ஆடை நம்முடைய ஆடை மனைவி துவைக்கிறாங்களா அதில் பங்கெடுப்பு செய்யணும் அது மாதிரி அனைத்து வேலைகளிலும் பங்கெடுப்பு செய்யணும் அப்படி செய்தோம் என்று சொன்னால் மனைவி விடயத்தில் நாம் என்ன செய்ய முடியும் நல்ல பேரை வாங்க முடியும் இது வந்து ஒரு கௌரவ கோளாறுலாம் கிடையாது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சொன்னால் அது என்னது பொம்பளை வேலையை பார்க்குறது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் பொம்பளை வேலை கிடையாது எந்த பெண்மணியும் கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வந்து இருக்கிறாங்க அதுக்காக வந்து அவங்க வந்து எல்லா வேலையும் அவங்க தான் செய்யணும் சொல்லிட்டு இஸ்லாம் அவங்க மேலே வந்து திணிக்கவும் கிடையாது சரியா அவர்கள் வந்து ஒரு தியாக மனப்பான்மையோடு தம்முடைய கணவர் வந்து நமக்காண்டி உழைக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்வது என்பது ஒரு பெண் ஒரு பொம்பளை வேலை நம்ம நினச்சிடக்கூடாது இது வந்து பரஸ்பரம் ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய நற்குணம் இது இந்த நற்குணம் என்பது அல்லாவுடைய தூரத்தில் வெளிப்பட்டது அதாவது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த மனிதராக இருக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய படைப்பிலே மிகச்சிறந்த மனிதராக இருக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய தூதரை இந்த பணியை செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நானும் சரியாக என்ன கஷ்டம் மற்றவங்க ஆயிரம் பேஸ்ட் போகிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் அது நமக்கு ஒரு முன்மாதிரி அது நமக்கு ஒரு மார்க்கம் அது நமக்கு ஒரு அமல் இதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய உள்ளத்தில் என்ன வராது ஒரு கேவலமான எண்ணம் தோன்றாது என்பதை நாம் என்ன சொன்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நாம் ஒரு மணி வச்சுருக்கிறோம் நம்ம ஒரு மணி வச்சுருக்கிறவங்களே இவ்வளோ வந்து ராஜா மாதிரி இருக்கணும் நமக்கு எல்லா வேலையும் அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறோமே அல்லாவுடைய தூதர்கள் பனிரெண்டு மணி வச்சுருந்தாங்களே அப்போ அவங்க வந்து தன்னுடைய எந்த ஒரு சின்ன திரும்ப கூட அவங்க அசைக்க வேண்டிய கிடையாது ஏன்னா பன்னிரெண்டு மனைவி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எந்த குறையும் இருக்காது எல்லா வேலையும் எல்லா மனைவியும் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் கூட தம்முடைய மனைவிற்கு சிரமம் தராமல் தம்முடைய பணிகளை சில விஷயங்களை தாமே செய்திருக்கிறான்னு சொன்னால் அப்போ நாம் வந்து அல்லாவுடைய தூரத்தில் முன்மாதிரியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சும்மா பேருக்கு வந்து அல்லாவுடைய தூரத்தில் முன்மாதிரி சொல்லிட்டு போகிற விஷயம் இல்லை அல்லாவுடைய தூரத்தை ஒவ்வொரு இன்ச் பை இன்ச் வாழ்க்கையிலும் நமக்கு முன்மாதிரி இருக்குது அந்த முன்மாதிரி நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த நற்குடத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் நாம் சிறந்த மனிதராக ஆக முடியும் எப்போது ஆக முடியும் என்று சொன்னால் மனைவியர் இடத்துல சான்றிதழ் பெறும்போது என்னுடைய கணவர் நல்லவர் தான் என்று சான்றிதழ் பெறும்போது அந்த ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதராக நம்மால் மாறிக்கொள்ள முடியும் அதற்கு அடிப்படை காரணமாக இந்த நற்குணம் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கணும் அன்பிற்குரியவர்களே அதே போன்று ரசூலாய் சல்லா அலிவாசல்லாம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு நற்குணத்தோடு திகழ்ந்தார் என்று சொன்னால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் அல்லாவுடைய தூதரை நற்குணம் நம்மிடத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதரை நாம் நேசிப்பது உண்மை என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் மீது நாம் பாசம் கொண்டிருக்கோம் என்பது உண்மை என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதரை நம்முடைய உயிருக்கு மேலாக மதிக்கிறோம் என்பது உண்மை என்று சொன்னால் அவர்களிடத்தில் வெளிப்பட்ட நற்குணம் நம்மிடத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் அவன் அன்றாட வாழ்வில் வாழ்வில் அவர்கள் எப்படி இருந்தார்களோ அது போன்று நாம் மாற வேண்டும் அப்படி மாறும்போது தான் நாம் அவர்களை உண்மையாக நேசிக்கிறோம் என்று அர்த்தம் மாறாக பேச்சளவில் எழுத்தளவில் இருப்பதெல்லாம் உண்மையான நினைசமாகாது அப்புறம் சூழலாய சலலா அலுவலம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு ஒரு நற்குணத்தோடு திகழ்ந்தார் என்று சொன்னால் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூர் சொல்கிறாங்க உங்களிடத்தில் பணியாற்றக்கூடியவுடைய பணியாற்றக்கூடிய வேலையாட்களுடைய ஊழியர்களுடைய உரிமைகளை நீங்கள் பேணுங்கள் உங்களிடத்தில் யார் வேலை செய்கிறாங்களோ பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர் இருக்காங்களே அவளுடைய உரிமையை நீங்கள் பேணுங்கள் என்று சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு பேண வேண்டும் என்று சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பணியாளருடைய வியர்வை உலர்வதற்கு முன்னால் வெற்றி வேர்வு செஞ்சு உங்களுக்காண்டி உழைக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க உங்களுக்கு உழைக்கக்கூடிய அந்த ஊழிய ஊழியர்களுடைய வியர்வை உலர்வதற்கு முன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அவர்களுக்குள்ளேயே கூலியை கொடுத்துடணும் அப்படின்ற சொல்கிறான்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து உலகத்தில் இன்றைக்கு தொழிலாளர் சட்டங்கள் ஆயிரம் இருக்குது எத்தனையோ சட்டங்கள் இன்றைக்கு உலக அளவில் வந்து ஏற்றப்பட்டு இருக்கிறது ஆனாலும் இன்றைக்கு தொழிலாளர்கள்
ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நாலு மாதம் சம்பளம் பாக்கிலாம் இருக்க பார்க்குறோம் சொன்னேன் அப்போ அல்லாவுடைய தூதருடைய இந்த கட்டளை இருக்கிறத இந்த நற்குணம் இருக்கிறத அதை பணியாளர்களை மதிக்கக்கூடிய இந்த நற்குணம் இருக்கிறத இந்த நற்குணம் நிறுவனங்களை நடத்தக்கூடியவர்களுக்கு வர வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் இந்த நற்குணம் வர வேண்டும் அப்படி வந்துவிடும் என்று சொன்னால் நாம் பணியாளர்களை ஏளனமாக நடத்த மாட்டோம் அவர்கள் நமக்கு செய்த வேலை முடிந்த உடனே அவர்களுக்கான ஊதியத்தை நாம் கரெக்டாக கொடுத்துருவோம் அந்த ஒரு நற்குணம் நம்ம விடுத்து வெளிப்படும் இன்னும் சொல்ல போன ரசூல் சலாம் சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய சமையல்காரர் உங்களுக்காக உணவு தயாரித்து கொண்டு வந்தால் உங்களுடைய சமையல்காரர் உங்களுக்காக உணவு தயாரித்து கொண்டு வந்தால் அவரே உங்களோடு அருகில் அமைத்து அமர்த்தி அமர்த்தி கொள்ளுங்கள் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கான சாப்பாடு கொண்டு வர்றார் சமைச்சு கொண்டு வர்றார் ஏன்னா அப்படி கொண்டு வரும்போது அவரே உங்களோடு என்ன செய்யுங்க சாப்பிட்றதில் சேர்த்து வங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ ஏன்னா அவர் வந்து அடுப்பில் நின்று அந்த நெருப்புடைய ஜுவாலைகளை தாங்கி வெப்பத்தை தாங்கி அவர் உங்களுக்காண்டு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறாரு அவருடைய அவருடைய அந்த உழைப்பு அதில் இருக்குது ஆனால் அவருக்கும் உங்களுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் அவரே உங்களோடு அமர்த்தி கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறாங்க அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் பணியாளர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வேலை சொன்னால் அவர் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி உள்ள வேலையை தான் சொல்லணும் அதாவது ஒரு மாடு ஒரு மாடு இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த மாடு எத்தனை கிலோ வெயிட்டை தாங்குமோ அந்த வெயிட்டை தான் ஏற்றணும் சில இடத்துல நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டு ஒரு ஜோடி மாடை வந்து என்ன வாங்க வண்டியில் பூட்டிட்டு டன் கணக்கில் ஏற்றுவான் பாவம் திணறிக்கிட்டு போகும் அது காணாட்டு மெதுவாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தார்க்கம் போச்சு குத்துவான் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறோமா இல்லையா அது மாதிரி வந்துட்டு மாட்டுக்கு மட்டுமல்ல மனிதனிடத்திலும் அவன் சக்திக்கு உட்பட்ட வேலையை தான் சொ கொடுக்கணுமே தவிர அவனுடைய சக்தியை மீறிய வேலையை என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு முதலாளி கொடுக்கக்கூடாது எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் ரசூல் சலாத்து சொல்கிறாங்க உங்களுடைய பணியாளர்கள் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி உள்ள அளவுக்கு வேலையை கொடுங்க அதை தாண்டி நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்தால் அவர்களுடைய பணியில் நீங்கள் உறுதுணையாக இருங்கள் அப்போ நாம் ஒரு ஒரு மூட்டை சிமெண்டை அவரை தூக்கு தூக்க முடியும் ரெண்டு மூட்டை சிமெண்டை தூக்கி வைக்கலாம் அஞ்சு மூட்டை சிமெண்டை தூக்கி வச்சிங்கன்னா இது என்ன அர்த்தம் எப்படி சாத்தியமாகும் அப்போ நாம் என்ன சொன்னால் அதிகப்படியான சுமையை கொடுக்குறோம் சொன்னால் அதில் நாம் வந்து என்ன சொன்னால் அந்த சுமையில் பங்கெடுத்து கொள்ள வேண்டும் குறைஞ்சபட்சம் நம்ம தூக்கியாத ஒரு தலைமையில் வைக்கணும் அங்கே போனால் இறக்கி வைக்கணும் இந்த மாதிரி அவருக்கு எந்தெந்த வகையில் உறுதுணையாக இருக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி உறுதுணையாக இருக்கணும் இது வந்து நம்மிடத்தில் வெளிப்பட வேண்டிய ஒரு நற்குணம் அழகான ஒரு நற்குணம் இந்த நற்குணம் என்பது அல்லாவுடைய தூரிடத்தில் வெளிப்பட்ட எப்படின்னு சொன்னால் அனசு ரலீலாகுன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க அனசு பின் மாலிக் ரலீலாகுன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து அல்லாவுடைய தூரிடத்தில் ஒன்பது அல்லது பத்து ஆண்டுகள் நான் வந்து பணியாற்றினேன் அல்லாவுடைய தூதருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய பணியாளராக நான் வந்து இருந்தேன் அப்போ ரசூல்லா சலல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்னிடத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார்னு சொன்னால் அவர் அனசர் அலிலாவனவர் சின்னஞ்சிரிய வயதில் வந்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு பணியாளராக இருந்திருக்கிறாங்க அனசர் அலிலாவன் அவர்கள் சின்னஞ்சிரிய சிறுவராக இருந்த காலத்தில் இருந்த பணியாளராக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் இருந்த காலத்தில் ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் எப்படி நடந்து நடந்து கொண்டார்னு சொன்னால் ஒரு நாள் கூட ஒரு நாள் கூட அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் என்னிடத்துல ஏன் இப்படி செஞ்சேன்னு கேட்ட கிடையாது ஒரு நாள் கூட ஏன் இப்படி செஞ்சேன்னு கேட்டது கிடையாது இப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டியா அப்படின்னு கூட கேட்டது கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் எப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய பணியாளர் எப்படி நடத்துனாங்கன்னு சொன்னால் நாம் வந்து நம்முடைய பணியாளர் எப்படி நடத்துகிறோம் எதுக்கு எடுத்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருப்போம் அவர் சரியாகவே செஞ்சிருப்பார் இருந்தாலும் கூட அதுலேயும் ஒரு ஓட்டையை கண்டுபிடிக்கிற சில பேர் என்ன சொன்னால் பாட்டெழுதி பேர் வாங்குகிறவங்களும் இருக்காங்க குறை கண்டுபிடித்தே புகழ் பெ புகழ் பெறக்கூடிய பேர் வாங்கக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பணியாளர் என்ன வந்து கஷ்டப்பட்டு சரியாக செய்தாலும் கூட அதில் எங்கேயாவது கண்ணு தெரியாத மைக்ரோ பாயிண்ட்டு பிளே இருக்காதா அப்படின்னு தேடி பிடிச்சி அந்த மைக்ரோ பாயிண்ட்டு பிளேக்காக அவருடைய உழைப்பை ஒட்டுமொத்தமாக ஏலனம் செய்து கேள்வி செய்து கிண்டல் செய்து கண்டிக்கக்கூடிய ப முதலாளியெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்போ ரசுலா இஸ்லாசம் அவர் எப்படி இருந்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் அவளத்தில் எப்படி அழகான ஒரு நற்பண்பு வெளிப்பட்ட என்று சொன்னால் அனசர் அலிலான்னு சொல்கிறாங்க இந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு நாள் கூட அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் ஏன் இப்படி செய்தா என்று கேட்டவில்லை கேட்டதில்லை இப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டியா அப்படின்னு கூட சொன்னதில்லை அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பணியாளருக்கு ஒரு ஸ்ப்ரீடம் சுதந்திரம் கொடுத்து நடத்தினார் என்பது நாம் பார்க்குறோம் சொன்னால் அந்த மாதிரியான ஒரு வெளிப்படையான ஒரு நற்குணம் நம்மிடத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்குறோம் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாவுடைய திருத்தூதர் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் பணியாளர்கள் விஷயத்தில் இன்னும் தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒருவர் வருகிறார் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அல்லாவுடைய தூரிடத்தில் கேட்கிறார் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களை என்னிடத்தில் சில பணியாளர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த பணியாளர
அப்போ உடனே வந்து அவனுடைய ஊதியத்தை குறைப்பது கட் பண்ணுவது அது போன்று அவனை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புவது அவன் மெமோ கொடுப்பது நடவடிக்கை எடுப்பது இந்த மாதிரியான அதிரடி நடவடிக்கைகள் இருக்குது பாருங்கள் இதை செய்யக்கூடாது என்னன்னு சொன்னால் முதலில் அன்பாக சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது தடவை தவறு செய்யும்போது இப்படி செய்யுங்கன்னு மாற்றி சொல்லணும் அல்லது திருத்தம் கரெக்ஷன் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவனை வந்து சரி பண்ணி கொண்டு வரணுமே தவிர எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று நடவடிக்கை எடுத்துக்கிடக்கூடாது எந்த அளவுக்கு மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பணியாளரை ஒவ்வொரு நாளும் எழுபது தடவை மன்னிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு பணியாளர் வந்து அதிகபட்சம் ஒன்று தவறு ரெண்டு தவறு செய்வான் ஒரு நாளைக்கு வந்து எழுபது தவறுலாம் செய்ய மாட்டான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தவறு இல்லை ரெண்டு தவறு செய்வான் அப்போது வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த பணியாளரை எப்படி வந்து வரணும் அதனால தான் அல்லா உடைய தூதரை சொல்கிறாங்க எழுபது தடவை மன்னித்து வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பணியாளர்களுடைய உரிமையை மதிக்கக்கூடிய வகையில் பணியாளருடைய அந்த உள்ளத்தை நேசிக்கக்கூடிய வகையில் அல்லா உடைய தூடைய இந்த நற்பண்புகள் வெளிப்பட்டுருக்குன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு பணியாளர்களை வைத்து வேலை வாங்கக்கூடிய நாம் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அன்றால் ஒரு நம்முடைய வீட்டில் பணியாற்றக்கூடிய ஒரே ஒரு வேலைக்காரராக இருந்தாலும் சரி எல்லோரையும் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்பதை நம்ம என்ன சொன்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று ரசூலுல்லா சல்லாஹ் குலேவசல்லம் அவர்கள் இன்னும் தெளிவாக எந்த அளவுக்கு சொல்லி காட்டுறான்னு சொன்னால் அதாவது ரசூல் சலா சொல்கிறாங்க வந்து எந்த அளவுக்கு தன்னிடத்தில் ஒரு இறை நம்பிக்கை அது இறை நம்பிக்கை வெளிப்பட வேண்டும் அதே போன்று அழகான ஒரு நற்பண்பு வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு உரைகளாக அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க யார் வந்து தன்னுடைய அண்டை வீட்டார் பசித்திருக்க தான் மட்டும் வயிறு நிறைய புசிப்பானோ அவர்கள் இறை நம்பிக்கையாளராக இருப்பதில்லை இப்போ இறை நம்பிக்கையாளர்னு சொன்னால் என்ன நாம் என்ன என்ன வழங்கி வச்சுருக்கோம்னு சொன்னால் ஈமான் கொள்வது அல்லாவை நம்புவது மலக்குகளை நம்புவது வேதங்களை நம்புவது இந்த மாதிரியான மேஜர் பிரச்சனை இருக்குது பாருங்கள் மெயின் டாபிக் இருக்குல்ல இதை நம்பி விட்டால் நம்ம ஈமான்தாரி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருக்கோம் இதை நம்பி விட்டால் முழுமையான ஈமான்தாரி நினச்சிக்கிட்டோம் ஆனால் நம்ம இடத்துல சின்ன ஒரு செயல்பாடு சின்ன ஒரு குறைபாடு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சாப்பிட்டானா நம்ம பார்க்குற கிடையாது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அவன் எப்படி இருக்கிறான் அவனுடைய குடும்ப சூழ்நிலை என்ன அவன் சாப்பிட்டானா அவனுடைய பிள்ளைகள் சாப்பிட்டுச்சா என்ன எது எந்த காலத்திலையும் கவனத்தில் கொள்றவே கிடையாது அந்த மாதிரி நம்ம கொள்ளலன்னு சொன்னால் நம்ம இடத்துல முழுமையான ஈமான் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்ன இல்லை நம்ம ஈமானை விட்டு வெளியே போயிட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்மிடத்தில் என்னென்னு சொன்னால் முழுமையான ஒரு ஈமான் உள்ளவராக இறை நம்பிக்கையாளராக இருப்பதில்லை அப்போ நம்ம முழுமையான ஈமான் நம்மிடத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்முடைய குடும்பத்தை மட்டும் பார்த்தால் போதாது அண்டை அயலவரையும் பார்க்க வேண்டும் சொந்த பந்தங்களை பார்க்கணும் அண்டை அயலவரை பார்க்கணும் தெருவில் உள்ளவங்களை பார்க்கணும் நம்முடைய மகளாவை பார்க்கணும் உலகத்தில் என்ன நடக்கணும் பார்க்கணும் இதிலெல்லாம் நம்முடைய பங்களிப்புகள் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதுக்காண்டி நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக உலகத்தை பற்றி பற்ற முடியாது தனி மனிதராக நம்முடைய பங்களிப்பாக என்ன செய்ய முடியுமோ அது சின்னதாக இருந்தாலும் சரி அதை செய்வதற்கு நாம் முன் வந்தோம் என்று சொன்னால் நம்மிடத்தில் முழுமையான ஈமான் இருக்குன்ற அர்த்தம் அதை தாண்டி நாம் வந்து பக்கத்தில் என்ன இடந்தாலும் சரி நாம் நம்ம வாட்டில் நம்ம உழைக்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம தூங்குகிறோம் நம்ம சம்பளம் வாங்குகிறோம் இந்த மாதிரி நாம் இருந்தோம்னு சொன்னால் இது சராசரி மனிதனை தவிர முழுமையான ஈமான் கொண்ட மனிதன் அல்ல இதை தான் நல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் யார் வந்து அண்டை விட்டார் பசித்திருக்க தான் மட்டும் வயிறார புசிப்பானோ அவர்கள் இறை நம்பிக்கையவர்களாக இருப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போன்று வேறு சில இடத்துல பார்க்கும்போது அவர்கள் என்னை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்றே சொல்கிறாங்க அப்போ அல்லாவுடைய தூதரை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்று சொன்னால் அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப க ஒரு வரை வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னது அண்டை அவள அயலவர் மீது நாம் நேசம் கொள்வது அவர்கள் விஷயத்தில் அவர்களுடைய குறை நிறைகளை நாம் பரிமாறிக்கொள்வது அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பது இப்படியான பல்வேறு செயல்கள் நற்குணங்களில் இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்குறோம் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் சொல்கிறாங்க அபுதர் என்று சொல்லக்கூடிய அபுதர் அலிலா அவர்களிடத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் ஒரு செஞ்சுறாங்க என்ன உபதேசம் செஞ்சுறாங்க சொன்னால் அபுதர் அவர்களை சமைத்தால் ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் நாம் வந்து நம்மளாம் கட்டியாக டேஸ்ட்டாக சாப்பிடணும் நம்ம மட்டும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போமே தவிர இது இந்த தண்ணீரை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினா மற்றவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குமே அது வந்து இப்போ நன்மையாக இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிற கிடையாது அதை வந்து அதை கூட ரசூல்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன செய்யும் கொஞ்சம் தண்ணீரை அதிகப்படுத்தி அதை அந்த குழம்பை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சமைத்து அதை பக்கத்து விட்டார் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அபு அபுதர் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் என்பதை பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த அழகான நற்குணங்கள்
அவர் வந்து அல்லாஹுடைய தூதரை வந்து விருந்து கிளைப்பதற்காக என்ன செய்கிறாங்க அந்த அப்து அப்துல்லா இப்ன அமர் அவர்கள் ரசூல்லா இஸ்லாம் சம்முடைய வீட்டுக்கு வர்றாங்க அவங்களுடைய வீட்டில் ஆடு அறுக்கப்பட்டிருக்கு அல்லாவுடைய தூதரை விருந்து கிளைப்பதற்காக அவங்க வர்றாங்க வந்த உடனே ரசூல்லா இஸ்லாம் சம் அவர்கள் அப்துல்லா இப்ன அமர் ரலீலா அவன் இடத்துல சொல்கிறாங்க உங்களுடைய அண்டை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய யூதருக்கு நீங்கள் கொடுத்தீர்களா உங்களுடைய அண்டை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய யூதருக்கு கொடுத்தீங்களான்னு கேட்குறாங்க நம்ம பக்கத்தோட்டில் முஸ்லீமே பார்க்க தயாராக இல்லை நம்ம என்ன இல்லாமல் என்னென்னு சொன்னால் நம்முடைய அண்டை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீமுக்கு நம்ம கொடுத்தோமா நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் ஆனால் ரசூல் சலா சமூகத்தில் எப்படி பார்க்குறோம்னா அண்டை வீட்டில் உங்களுடைய அண்டை வீட்டில் கூடிய யூதர் கொடுத்தலான்னு கேட்குறான்னு சொன்னால் அப்போ அல்லாவுடைய தூதரை நம்ம மத வெறியர் போன்று ஜாதி வெறியர் போன்று அவர் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக பிற மதத்தை அழிப்பதற்காக அவதரித்தவர் என்று போன்று இன்றைக்கு சிலர் விமர்சிக்கிறாங்களே அப்போ யூதர் யார் யூதர்கள் அந்த காலத்து இந்த காலம் வரைக்கும் இன்னும் உலகம் அழியக்கூடிய காலம் வரைக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நிற்கக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்களை அழிப்பதில் பிரதான களத்தில் நிற்பவர்கள் யூதர்கள் ஆனாலும் கூட எல்லா யூதர்களும் கட்டவர்கள் இல்லை அவர்களும் சில நல்லவர்கள் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களே அல்லாவுடைய தூதர் ஒருபோரும் ஏற்று இல்லை அது மாதிரி தான் பார்க்குறோம் இந்த இந்த விஷயத்தில் ரசூல் சலா சொல்கிறாங்க உங்களுடைய அண்டை விட்டார் யூதர் இருக்காரு அவருக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்துல்லா இமர் அமர் அவரிடத்தில் ரெண்டு முறை கேட்குறாங்க அப்படி கேட்டுவிட்டு அடுத்து ரசூல்லா இஸ்லாம் சொல்கிறாங்க என்னென்னு சொன்னால் அண்டை வீட்டாரை என்னுடைய வாரிசாக அறிவித்து விடுவாரோ என்று நான் அஞ்சக்கூடிய அளவிற்கு ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எனக்கு வலியுறுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து என்னிடத்தில் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் அவர்கள் வந்து அண்டை வீட்டாருக்கு செய்யக்கூடிய உரிமைகளை கடமைகளை பேண வேண்டிய விஷயங்களை எல்லாம் எனக்கு அறிவுறுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு அறிவுறுத்தினா என்று சொன்னால் அவர்களை அண்டை வீட்டார்கள் எல்லாம் என்னுடைய வாரிசாக ஆக்கி விடுவார்களோ என்று நான் அஞ்சக்கூடிய அளவிற்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நினைஞ்சாங்க வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அப்போ அது ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்தி சொன்னால் அது யார் தரப்பில் இருந்து வந்த செய்தி அல்லாஹின் தரப்பில் இருந்து வந்த செய்தி அப்போ அல்லாஹ் வந்து அண்டை வீட்டார் விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்மிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் அரிசாக ஆக்கிடுவார்கள் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹ் வந்து அண்டை விட்டாருக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மிடத்துல உரிமை இருக்கிறது நாம் அண்டை விட்டார் மீது கவனிக்க வேண்டிய பல உரிமைகள் இருக்கிறது என்பதை நம்ம செய்கிறோம் என்ன செய்யறோம் அந்த செய்தியின் மூலம் பார்க்கிறோம் அப்ப நம்ம அண்டை விட்டார் வந்து இந்துவா முஸ்லீமா அல்லது கிறிஸ்தவரா யாதவரா தலித்தா அல்லது வேறு எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவரா யூதரா எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் யாருன்னு பார்க்க வேண்டியல நம்முடைய அண்டை விட்டாரா அவருக்கு நம்மால் உதவியில் செய்யப்பட வேண்டும் அதை அவர்களையும் ஒரு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்குறோம் சொன்னால் அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ரசூலுல்லா சல்லா சம்மடத்தில் அழகான ஒரு நற்பண்புகள் தினமும் அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவும் வெளிப்பட்டிருப்பதை பார்க்குறோம் இது போன்ற நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் இது போன்ற நற்பண்புகள் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த படிப்பினை கையாக்க நாம் என்ன செய்கிறோம் சொல்லி காட்டுகிறோம் அன்புக்குரியவர்கள் அதே போன்று அவுபக்கர் சித்திய கடலிலா உன்னவர்கள் அவுபக்கர் சித்திய கடலிலா உன்னவர்கள் ரசூலுல்லா சல்லா சம்முடைய இறப்பிற்கு பின்னால் அல்லாவுடைய திருத்தூர் ரசூலாய் சல்லா சம்முடைய இறப்பிற்கு பின்னால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உமர் அலிலாவின் இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நினைவுபடுத்துகிறாங்க உமர் அலிலாவின் இடத்துல அவபக்கர் சித்திக் அலிலாவின் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை நினைவுபடுத்துகிறாங்க என்ன நினைவுபடுத்துகிறாங்கன்னு சொன்னால் உமர் அவர்களை ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் அது திருத்தூத ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நம்மிடத்தில் எந்த அளவுக்கு நட்பு பாராட்டினார்கள் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் ரெண்டு பேர் அந்த விஷயத்தை பரிமாறிக்கிறாங்க அவபக்கர் அலிலாவின் அவர் சொல்லி காட்டுறாங்க உமர் அவர்களை அண்டை வீட்டார் ஆகிய நம்மிடத்தில் நம்முடைய அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் நம்மிடத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய அன்பளிப்புகளை நமக்கு கொடுத்து அனுப்புவார்கள் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அவர்களுக்கு வள வரக்கூடிய அன்பளிப்புகளை நமக்கு கொடுத்து அனுப்புவார்கள் நாம் என்ன செய்வோம் சொன்னால் அதை பயன்படுத்தி விட்டு மீதம் இருந்தாலும் அதை அல்லாவுடைய தூதர் கொடுத்து அனுப்போம் அதாவது அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் தனக்கு வரக்கூடிய அன்பளிப்புகளை அவர்கள் அனுபவித்து விட்டு மீதி இருந்தால் கொடுத்து விட மாட்டாங்க தனக்கு வரக்கூடிய அன்பளிப்புகளை என்ன செய்வாங்க தம்முடைய தோழர்கள் நெருங்கிய தோழர்களாக இருக்கக்கூடிய அவபக்கர் அலிலாவனோ உமர் அலிலாவனோ ஆகியோருக்கு தமக்கு வரக்கூடிய அன்பளிப்பு அப்படியே கொடுத்து விடுவாங்க அதில் வந்து இவர்கள் இருவரும் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இவர்கள் பயன்படுத்தி விட்டு மீதி இருந்தால் என்ன செய்வாங்க அல்லாவுடைய தூதர் கொடுத்து விடுவாங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கு யாருக்கு மனசு வரும் நாம் கூட என்ன செய்வோம்னா முதல்ல நம்ம சாப்பிட்டுப்பிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சு விட்டு மிச்சம் மீதி கிடந்தால் யாருக்காக கொடுக்குறது இந்த மாதிரி நாம் செய்வோம் இவ்வளோ செய்வோம் தனக்கு போது தான் தானன்றது மார்க்கத்தில்
ஒரு ஒரு இடத்துல அல்லாவுடைய திருத்தூர் சுல்சுலாசம் அவர்கள் ஒரு கடன் வாங்கியிருந்தான் கடன் வாங்கியிருக்கும்போது அதாவது ஒட்டக குட்டியை கடன் வாங்கியிருந்தார் ஒரு ஒட்டகத்தை கடனாக வாங்கியிருந்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது ஒட்டகத்தை கடனாக வாங்கியிருந்தார்கள் அந்த கடனாக வாங்கும்போது என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட தவணையை அல்லாவுடைய தூதர் பேசிவிட்டு என்ன செய்தாங்க இந்த தவணை முடிந்தவுடன் உங்களுக்கு தந்து விடுவேன் அப்படின்ற அடிப்படையில் கடன் வாங்கியிருந்தாங்க அந்த தவணை முடிவதற்கு முன்பாகவே அந்த கடன் கொடுத்த மடிந்தவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதரை சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்து வந்து ரொம்ப கடுமையாக கோபமாக வந்து கேட்குறார் என்ன கேட்குறாருன்னா வந்து கடனை வந்து ரொம்ப கடுமையாக வந்து கேட்குறார் ரொம்ப அல்லாவுடைய தூதர்களை அவரிடத்தில் எப்படி அந்த கடன் கொடுத்தவர் நடந்து கொள்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் நடந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த விதத்தை பார்த்து நபித்தோழர்கள் கோபப்படுறாங்க நபித்தோழர்கள் கொந்தளிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு கடுமையாக அல்லாவுடைய தூதரத்தில் நடந்து கொள்கிறார் இத்தனைக்கு தவணை முடியலை தவணை முடிவதற்கு முன்பாகவே அல்லாவுடைய தூதர் கொடுத்த தவணை முடிவு முடிவதற்கு முன்பாகவே கடன் கொடுத்தவர் வந்து என்னுடைய கடனை திருப்பித்தாருங்க என்று கேட்டால் கூட பரவாயில்ல ரொம்ப கடுமையாக மக்கள் கோவப்படக்கூடிய அளவிற்கு நபித்தோழர்கள் கோவப்படக்கூடிய அளவிற்கு அவர் கடுமையாக நடந்து கொள்கிறார் அப்படி நடந்து கொண்ட உடனே சகாபாக்கள் கோபப்பட்டவர்களுக்கு <laughs> கடன் கொடுத்தவருக்கு அதிக உரிமை இருக்கிற என்று சொல்லி அந்த மனிதருடைய இடத்திலிருந்து யோசித்தார்களே தவிர தன்னுடைய இடத்திலிருந்து அல்லாவுடைய தூதவர்கள் யோசிக்கலை அப்போ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பிறருடைய உரிமைகளை மதிப்பதில் பிறன் மீது நற்க நற்குணத்தை வெளிப்படுத்துவதில் அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த வாழ்க்கை மிளிர்ந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் அது மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மனிதரிடத்தில் நான் வாங்கிய வயதுடைய ஒட்டகத்தை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இவர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த வயதுடைய சம வயதுடைய ஒட்டகம் கிடைக்கல அப்புறம் ஒரு வயது கூடுதலான சிறந்த ஒட்டகம்தான் கிடைக்கிறது அப்புறம் சுல்சுலாசம் இடத்துல சொல்லப்படுகிற எல்லாவுடைய தூதர் அவர்களே இந்த மனிதரிடத்தில் நீங்கள் வாங்கி அதே வயதுடைய ஒட்டகை கிடைக்கவில்லை ஆனால் அதை விட சற்று கூடுதலான வயதுடைய ஒரு ஒட்டகை கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதையே அவர் கொடுங்க அப்படின்னு சிறந்த முறையில் அதாவது வாங்கியது ஒரு ரூபா என்று சொன்னால் ரசூல் சுலாசம் திரும்ப கொடுக்கும்போது எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ரெண்டு ரூபாயாக கொடுக்குறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்போ புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் என்ன சொன்னால் ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது உங்களில் வந்து அழகிய முறையில் யார் கடனை திருப்பி செலுத்துவாரோ அவர்கள் தான் உங்களில் சிறந்தவர்கள் அழகிய முறையில் நாம் வந்து வாங்கக்கூடிய தொகையை வந்து இன்றைக்கி நம்ம கடன் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் ஒருத்தட்ட வந்து சாதாரண பலவீனமான ஆள்கிட்ட கொடுத்தா நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரொம்ப கஷ்ட கடுமையாக போயிட்டு என்ன எப்போ தர என்ன நீ மாட்டில் வந்து அசால்ட்டாக இருக்கிற ஒழுங்கு மரியாதை வந்து கொடுத்துருக்கலாம் வட்டி போடும் குட்டி போடும் குட்டி மீட்டர் வட்டி ஆகும் மீட்ரு வண்டி மீட்ரு வட்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஆகும் இப்படி வந்து பல மிரட்டல் யார்ட்ட வந்து விடுறான்னு சொன்னால் சாதாரண மனிதர்கிட்ட அது மாதிரி பேங்கில் வந்து சாமானிய ட்ராக்டர் வாங்க லோன் வாங்கினா என்ன செய்கிறான் வந்து ட்ராக்டர் சீஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறோம் இல்லைனா வந்துட்டு நடக்க எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கையில் அந்த விவசாய தற்கொலை பண்ணுறான் அதே மாதிரி மல்லையாவட்டம் ஆயிரம் மோடிகள் இருக்கிறாங்களே ஓடி போன மோடிகள் இவர்கள்லாம் கோடிகளில் வந்து ஓடி போல அடிச்சுட்டு இப்போ கடன் வாங்கிட்டு ஓடிப்பிட்டாங்க அவங்களெல்லாம் வந்து சட்டம் ஒன்றும் செய்யலை அதை லோன் கொடுத்தவனும் ஒன்றும் செய்யலை அப்போ இந்த மாதிரி வந்து கடன் கேட்பதில் கூட தான் கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்பதில் கூட அதில் பலமானவன் யார் பலவீனமானவன் யார் வாங்கிய தொகை எவ்வளவு என்பதைத்தான் வந்து இன்றைக்கி மனுஷம் பார்க்குறான் ஆனால் வந்து சின்னதோ பெரியதோ அந்த கடனை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் முறையாக திருப்பி செலுத்தினால் அழகிய முறையில் திருப்பி செலுத்தினால் வாங்கிய கடனிலிருந்து சிறிதும் குறையாமல் திருப்பி செலுத்தினால் அதுதான் சிறந்தது அப்படிப்பட்டவர் தான் உங்களில் சிறந்தவர் என்று சுற்றுலா சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ நம்ம கடன் இன்னைக்கு எல்லாரும் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருமே என்ன செய்கிறோம் கடன் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் யாருமே கடனுக்கு அப்பாற்பட்ட வேண்டிய சிக்க கிடையாது அப்போ கடன் வாங்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட தவணையில் திரும்ப செலுத்த வேண்டும் அதாவது கடன் வாங்கும் போதே தவணையில் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் நாம் வந்து பத்து நாளில் திருப்பி தருவோம் என்று சொல்லி வாங்கினா அந்த பத்து நாளில் சரியாக திருப்பி செலுத்த வேண்டும் அதெல்லாம் வந்து தவணை இழுத்துப்படக்கூடாது அதாவது சக்தி இருந்தால் என்ன செய்யணும் அந்த தவணைக்குள்ளே சரியாக திருப்பி செலுத்திடணும் அதே மாதிரி நாம் கடன் வாங்கும்போது நம்முடைய இந்த கடனை யாரெல்லாம் நான் வாங்கக்கூடிய இந்த கடனை எனக்கு அடைப்பதற்கு நீ உதவி செய் என்று சொல்லி அல்லாவின் நம்பிக்கை வைத்து வாங்கணும் திரும்ப கொடுக்கின்ற எண்ணத்தில் வாங்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கணும்னு சொன்னால் அல்லா வந்து நம்முடைய கடனை திரும்ப செலுத்துறதுக்கு வழிகாட்டுவான் அதெல்லாம் வாங்கும் போது அல்வா கொடுக்கணும் வாங்கணும் சொன்னால் அந்த கடன் என்ன செய்யாது அது வந்து திரும்ப அடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது ஒன்று நாம் அந்த கடன் மூலமாக கேவலப்பட வேண்டி வரும் அல்லது வந்து அந்த கடன்
என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது குனையின் போர்க்களத்திலேருந்து குனையின் போர்க்களத்தில் வெற்றி பெறாங்க அந்த குனையின் போர்க்களத்தில் கிடைக்கப்பட்ட அந்த கனிம பொருள்களை பங்கிடக்கூடிய ஒரு செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மாதிரி பங்கிட்டு கொண்டிருக்கும் போது மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் முண்டி அடிக்கிறாங்க அதாவது அல்லாவுடைய தூரத்தில் அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மக்கள் முண்டி அடிக்கக்கூடிய நிலையில் என்ன ஆகும் என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் அப்போ ரசூல்லா இஸ்லாசம் அவர்கள் மக்களுடைய இந்த நெரிசலின் காரணமாக அப்படியே வந்து ஒரு முள் மரத்தின் மீது சாயக்கூடிய நிலை வருது அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் பங்கிட்டு கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி வந்து பங்கிட்டு கொடுக்கும் போது மக்கள் நெரிசலின் காரணமாக என்ன ஆகிப்பேருன்னு சொன்னால் ஒரு முள் மரத்தின் மீது சாயக்கூடிய ஒரு நிலை வருகிறது அது மாத்திரமல்ல அவருடைய மேலாடை வந்து என்ன செய்யும் சொன்னால் முள் மரத்தின் மீது சிக்கி கொண்டு சிக்கி கொண்டு ஒரு கிளியக்கூடிய ஒரு சூழலும் வருகிறது அப்போ உடனே ரசூல் சலாசம் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் கூட என்ன செய்கிறாங்கன்னா கோவப்படாமல் என்ன செய்கிறாங்கன்னா என்ன அதில் இருந்து எந்திச்சிட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா என்னுடைய மேலாடை எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி மேலாடை எடுத்து வாங்கிட்டு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரசூல்லா இஸ்லாசம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த மரங்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கிறத இந்த மரங்களுடைய எண்ணிக்கை அளவிற்கு என்னிடத்துல ஒட்டகங்கள் இருந்தாலும் அவை அனைத்தையும் நான் உங்களுக்கு பங்கிட்டிருப்பேன் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் நீங்கள் முங்கி முண்டி அடிச்சுட்டு வந்து என்னையும் முள் மரத்தில் தள்ளிவிடுறீங்க நீங்கள் வந்து அவச அவசரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எது யார் வந்து கொடுக்க மாட்டான்ற பயம் இருந்தால் நீங்கள் அவசரப்படும் எங்கே நம்ம கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு பயம் இருக்கணும் அதை பார்க்குறோம் இல்லை சில இடங்களில் வந்து உதவிகள் செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்ற பயத்தில் என்ன செய்வான் நெரிசல் வச்சு ஒருத்த மேலே ஒருத்தர் உளுந்து அந்த மாதிரிலாம் போவோம் நமக்கு கிடைக்கும் என்றது அல்லா நாடு இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கும் சொன்னால் நம்ம ஒழுங்காக வரிசையாக போவோம் அப்போ ரசூல் சலாசம் என்ன சொல்கிறான் ஆனால் நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இந்த மரங்களின் அளவுக்கு என்னிடத்துல ஒட்டகங்கள் இருந்தாலும் நான் அதை உங்களுடைய உங்களிடத்துல பங்கிட்டு இருப்பேன் அது மாத்திரமல்லாமல் நீங்கள் என்னை ஒரு கஞ்சனாக நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள் அல்லாவுடைய தூரை பொறுத்தவரை எதிர்க்க அப்படியே வந்து என்ன செய்வாங்க கொடுத்துருவாங்க எதையும் வந்து தனக்கனை சேமித்து வைக்கக்கூடிய தனக்கனை ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இடத்துல எப்போவுமே இருந்தது இல்லை அப்போ அதையெல்லாம் சகாபா பெருமக்கள் உணர்ந்தவர்கள் தான் இருந்தாலும் அந்த கல சூழ்நிலையில் அந்த மாதிரியான ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வருகிறது அப்போது கூட அல்லாவுடைய தூரம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நான் உங்களுக்கு தந்துருவேன் அப்படி என்னை வந்து நீங்கள் கஞ்சனா ஒருபோது நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ வந்து தனக்கு ஒரு வேதனை ஏற்பட்ட போது கூட தனக்கு ஒரு வேதனை ஏற்பட்ட போது கூட அந்த நேரத்தில் வந்து தன்னை மக்களை மன்னித்து என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் நீதமாக அதே நேரத்தில் மென்மையாக அதே நேரத்தில் நற்குணத்தோடு நடந்து கொண்டார் என்பதை பார்க்குறோம் சொன்னால் அந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் சிறப்புகள் இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அன்பிற்குரியவர்களை அன்பிற்குரியவர்களை அதே போன்று ரசூல்லா சலலா அலுவலமுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கும்போது எந்த அளவிற்கு எளிமையாக இருந்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவிற்கு எளிமையாக இருந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவரிடத்துல ஒரு மனிதர் வர்றாரு வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்தவனே அப்படியே நடுங்கிட்டே உட்காறாரு இப்போ நாம கூட ஒரு மேனேஜரை பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய அதிகாரியை பார்க்க போகிறோம்னு வைங்களேன் இப்போ சாதாரண நட்பு ஒரு நண்பர்களை பார்க்கும்போது அந்த பதற்றம் வராது அதே போன்று புதுசாக ஒருத்தரை பார்க்குறோம் சொன்னால் ஒரு பதற்றம் வரும் அது மாதிரி கொஞ்சம் உயர்வான பதவியில் உள்ளவர் செல்வந்தர் இந்த மாதிரி ஆளுகளை பார்க்கும்போது வந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 பதற்றம் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பதற்றத்தோடு நாம் இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த பதற்றம் என்பது மனிதர்களாகிய நமக்கு வந்து சாதாரணமாக இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து ரசூல்லா சலாசம் மடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து எப்படி வர்றாருன்னு சொன்னால் வந்து அல்லாவுடைய தூரை சந்திக்கும் போது அப்படியே உடல்லாம் நடுங்கியவராக அல்லாவுடைய தூரை சந்திக்கிறார் சந்திக்கும் போது ரசூல் சலாம் சொல்கிறாங்க ஏன் ஏன் நடுங்குறீங்க சாதாரணமாக இருங்க ஏன் ஏன் நடுங்குறீங்க நீங்கள் என்னை பார்த்தவொன்னே ஏன் நடுங்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் இயல்பாக இருங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இயல்பாக இருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதுதான் வந்து மஷால் அல் அதாவது அல்லாஹுடைய தூதருடைய அந்த இயல்பான குணம் இருக்குது அல்லா சொல்கிறானே நீங்கள் வந்து அழகான நற்குணத்தில் இருக்கிறீர் என்று அல்லா சான்றிதழ் தரானா சும்ம தந்திரில் அல்லாவுடைய தூதரத்தில் அந்த மாதிரியான குணம் வெளிப்பட்டதுனால தான் அந்த மாதிரியான அல்லாவே சான்றிதழ் கொடுத்துருக்குறான் அப்போ அல்லாவுடைய தூதர்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இயல்பாக இருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க உலர்ந்த திராட்சை உலர்ந்த இறைச்சியை சாப்பிட்டு வந்த ஒரு குறைசி குலத்து பெண்ணுடைய மகன் தான் நான் நான் யார் பெரிய ஒரு கோடீஸ்வரெலாம் கிடையாது என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கை நான் கடந்து வந்த பாதை எப்படிப்பட்ட பாதை என்று சொன்னால் ஒரு சாதாரண உழந்து போன இற இறைச்சி அதாவது பசுமையான இறைச்சி கூட கிடையாது காஞ்சு போன இறைச்சியை காய்ந்து போன இறைச்சியை சாப்பிட்டு வந்த ஒரு குறைச்சி குளத்துடைய பெண்ணுடைய மகன
எல்லாம் அல்லா ஜலசானோ தலா உங்களையும் என்னையும் அப்படிப்பட்ட நல்ல மக்களாக ஆக்கிள்வானாக வாக்குறுதாவானா அனிதம் தில்லாகி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமுட்டுள்ளார்